ഓ നമസ്കാരം ഞാൻ റീനസ് ബാബു റീനസ് അക്കാഡമിയുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൂമിനാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ സ്കൈ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് ലൂമിനാർ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ സ്കൈ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് പെക്സൽസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്കൈ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് പെക്സൽസ് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടാബ് സോറി പാനൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പ്സ് ആൻഡ് പ്ലഗ്ഇൻ കാണാം പ്ലഗ്ഇനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ അതിന് ശേഷം ഫോട്ടോഷോപ്പ് പ്ലഗ്ഇൻ ലേൺ മോർ കൊടുക്കുക ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് പ്ലഗ്ഇൻ ഫോർ ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് കാണാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് ഇതുപോലെ പാനലായിട്ട് വരും ലോഗിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഫ്രീ ആണ് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഇമേജാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഫോർഗ്രൗണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ടും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പെക്സൽസ് എടുക്കുന്നു ദെൻ ഇതിന് ഞാനൊരു ഈവനിങ് സ്കൈ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈവനിങ് സ്കൈ ഓക്കെ അപ്പം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്കൈ ജസ്റ്റ് കൂടുതൽ ദൂരം പോകുന്നില്ല ഈ സ്കൈ ആണ് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡായി ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ആയിട്ട് വരും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്കൈ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല സോ ഓക്കെ ഇത്രയും മതി സോ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഇതൊരു മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്നു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദെൻ ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലർ കൊടുക്കാം കോഷൻ ബ്ലർ ഓക്കെ അധികമൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മതി ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടു ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്കൈ എടുക്കാം കാര്യം ഇത് കളർ മാച്ചിങ് കറക്റ്റ് അല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേറെ കളർ ഫോർഗ്രൗണ്ട് വേറെ കളർ കളർ മാച്ചിങ് കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ കളർ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൂമിനാറിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൂമിനാറിനകത്ത് സ്കിൻ ആ സീൻ കളർ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലെയർ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ബ്ലർ ചെയ്യാൻ പോകും പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവ ആവശ്യമില്ല സോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ ബ്ലർ കോഷൻ ബ്ലർ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റർ റിമൂവ് ആകുന്നത് നമുക്ക് കളർ മാത്രം മതി ടെക്സ്റ്റർ റിമൂവ് ആകുന്ന അത്രയും നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം കോഷൻ ബ്ലർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്ര മതി നമുക്ക് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇമേജ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്യും എഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടെ എടുക്കുന്നു ദെൻ ഈ അടിയിൽ ലെയറിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ലെയറായിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓൾട്ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജായിട്ട് അത
ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന അണ്ടർ ലേയിങ് ലെയറിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അപ്പം ബ്ലാക്ക് സ്ലൈഡർ കുറച്ച് ട്വീക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ആൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡാർക്ക്നെസ് ഫീൽ ഒഴിവാകും ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്കൈ ആയിട്ട് കളർ ബ്ലെൻഡായി പക്ഷേ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നു സോ നമുക്കിതിനെ ഓവർലേ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് മാറ്റി ആ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇത് നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇമേജ് കറക്റ്റ് അല്ല നമുക്കിനി ക്യാമറ റോ വെച്ചത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം സോ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഓവറോൾ മെർജ് ചെയ്യാം ഓവറോൾ മെർജ് ചെയ്യാൻ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ ദെൻ അതിനുശേഷം ക്യാമറ റോ എടുക്കാം ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ ക്യാമറ റോ വന്നു ഫിൽട്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമേജ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ഡി ഹൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡി ഹൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷാഡോ ഏരിയ കൂടും സോ ഷാഡോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ ഇതൊരു ഡേ ലൈറ്റ് ഇമേജ് ആയിരുന്നു ഈവനിങ് ഇമേജ് അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയ ഭയങ്കര ലൈറ്റൺ ആണ് സോ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിനകത്ത് വന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു ഈവനിങ് ലൈറ്റ് ഈവനിങ് ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ സാച്ചുറേഷൻ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളർ അപ്ലൈ ആയി ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഇമേജിന് ഇപ്പോൾ ഈ കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓറഞ്ച് ടോൺ ഓക്കെ ഈ ടോൺ മതി ഓറഞ്ച് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ടോൺ എടുക്കാം ഓക്കെ ഓറഞ്ച് ടോൺ മതി ദെൻ ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ കറക്റ്റായി അതായത് സീനുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൈ മാച്ച് ചെയ്തു സ്കീൻ സീനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് കട്ട് ഔട്ട് ഫീല് വരും പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓവറോൾ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ സ്കൈ ആണ് ഓക്കെ പ്ലെയിൻ സ്കൈ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ലീഫ് ഉണ്ട് ലീഫിനകത്തൊക്കെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു സ്കൈ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റും സ്കൈയും തമ്മിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാനൽ മാസ്കിംഗ് ആണ് ചാനൽ മാസ്കിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചാനൽസ് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചാനലുകളും റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എല്ലാ ചാനലും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാനൽ ഏതാ നോക്കുക അപ്പോൾ ബ്ലൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാനൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം ഓൾറെഡി ഞാൻ അവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സ്കൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്കൈയുടെ ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട്
white select out black and select out and it's theme or well let's look at the reflection of the other one that I'm not a back area I'm kidding about it white chill you can even a lunch area variations and this so you very sure we're in the bottom dodge and burn at the dodge to let the area light and see okay Okay. Okay. Ini, nama kita area select je, no. Adre mumbai RGB channel klik je, no. Layer lu beri no. Nama kita sky gula mana? Nama lu pixel select kono. Nama macam tu sky edka. Normal, tu sky. Tapi sky ni mana? Biar rupa dia sky edka. Normal sky madi sky. Ini pixels ni ada ni yang kau asal latihan asal melalui elemen sum. Orang kita grafik sila kau asal melalui sahaja. Orang kita beri lalu tu bohanda. Tapi orang kita sahaja search yang ada itu Google lalu bohanda. Google lalu search itu ni actually nalar image kecil dia. Kecil tu ni ada nalar image yang orang kita pin ada ni site lalu kita boleh download itu dari berita ke resolution walau ada korawa itu lalu image yang kita ikut. Orang kita kecil tu. So Pixel sini ada tau, bukan? Nama light Photoshop ini agak terindah terindah dan, nama kita asal lagi macam ni, kan? Terbudi kaya mana dah nanti? Pratega dah. Okay, ni aku ini sky ya, ni. Ada kau tuh sekarang, just click kiri, no. Click kiri dah, matri madi. Ada download icon lo, as per net and speed akan sering. Pini, ini berindah imagine dua orang ni ya, nama kita kita nanti smart object ya, so. Beli dah kiri kerja lalu, cerita dah kiri lalu, nama kita perbincangan tu, hari ini dah bela. Okay, itu ramai di, nama kita image ni, satu lighting ni, so, ada lighting pattern lah, hari ini nama kita sky ya, so itu opposite lighting ni, just flip pi dah madi. Okay, ini mana tu, nama kita nair te channel ni, selecti tu macam mana? Sky mask klik iya control plus control klik je dene selesam. Ini inde ini thumbnail le klik iya. Apa awalnya selection create aw. Okay then ini udah anda ni selesam. Arji bila ram, anda ni selesam. Ini udah anda tu mask le klik iya dorang. Okay nice side sky replace side. Okay. Abang sky replace saya sky yang tek itu ram sky detailing nama kita awal sekali means korang depth of field ni apa perasa kerana sky yang sky kat itu korang detailing kurang dulu so nama kita ni am image select je ni asam kurang Gaussian blur apply itu orang Gaussian blur adi kan mana mana korang kurang cloud ni saturation mana cut down terima kasih Overall, 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 ini berapa korupel lah, berapa gosip lah. Filter, smart filter itu mana apply itu lah. Just ada double click ini, nama ke, awasnya answer nam reduce iya. Okay, okay. Apa ini? Color match iya nam. Nama kita nairte cahaya boleh dana duplicate itu kan? Ini berapa? Ella mask ella nama ke remove iya. Disable layer mask. Ini delete layer mask kuar kan. Filter, nama kita already awasi ni. Karena Gaussian blur rana, nama kita kuar terutama same Gaussian blur rana, nama kita awasi ni. So, aduk kuar si kuar dulu kuar kan. Okay, ini blending mode change dia. Soft light. Imagine answer ni, nama kita blending mode adjust dia. Okay, ini benda, puri gaya yang kita nampol jadi, just satu mask apply jadi, adi ni selesa. Ini dale, pale area kan ceria, perasaan kita, kan dark area kita kerita de, apply aten de, so dark area nampol kita pade pola dene, tiricu. Karena nampol dark area, ingini anak kita kan, so ini benda, ini soft light itu kita pun, ada dark area kita visible, so nampol satu mask apply jadi, adi ni selesa, apply image kita. 
വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട മെർജ് ആർ ജി ബി മൾട്ടിപ്ലൈ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ജസ്റ്റ് അപ്പം ഡാർക്ക് ഏരിയ എന്നതെല്ലാം റിമൂവ് ആയിട്ട് കാണാം ഇവിടെ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാസ്ക് അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഓക്കെയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം ഈ ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഈ ഗ്രീനറി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം ഭയങ്കര ഓവറാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സെലക്റ്റീവ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ സെലക്റ്റീവ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക ഗ്രീനാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കളർ ഗ്രീൻ എടുക്കുക ഗ്രീനകത്ത് നിന്ന് യെല്ലോ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് മെജന്ത ടോൺ കട്ട് ചെയ്യാം സെയാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ യെല്ലോ എടുക്കാം മെയിൻലി ഈ ഭാഗം ആക്ച്വലി യെല്ലോ കളറാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ യെല്ലോ കകത്തേക്ക് കുറച്ച് സെയാൻ മൈനസ് ചെയ്യാം മെജന്ത മെജന്ത ടോൺ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓവറായിട്ട് സീനിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ആംബിയൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ലൈക്കിൻ്റെ ഐ മീൻ നമ്മുടെ പൂളിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ചെറിയ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്കൈ ഒന്നുകൂടി എൽ ആർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മാസ്ക്കും ലെയറും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ലിങ്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലുതാക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗം കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും ദെൻ ലെയർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒപ്പാസിറ്റി ഫ്ലോ കുറയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ സ്കൈക്ക് മാത്രം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഫീൽ കൊടുക്കണം ഭയങ്കര കളർ ഭയങ്കര ഓവറാണ് നമ്മളെടുത്ത സ്കൈ സോ ക്യാമറ റോയിൽ പോവാം ക്യാമറ റോക്ക് അകത്തു നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വൈബ്രൻസ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ആവശ്യാനുസരണം ലൈറ്റ്നെസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി കൂടെ ഡാർക്കാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ക്യാമറ റോൾ ഫിൽറ്ററിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാമറ റോ എടുക്കാം ക്യാമറ റോയിൽ പോയിട്ട് ഈ ചിരി എക്സ്പോഷറും കൂടെ ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓവറാൾ എക്സ്പോഷർ എളുപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇത്രയ്ക്ക് ഡാർക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കാം ഇതാണ് സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലെ ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ മുഴുവൻ ഇമേജസും മുഴുവൻ ലെയറുകളും കൂട്ടിയിട്ട് പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ എഗെയിൻ ക്യാമറ റോ ഫിൽറ്റർ എടുക്കുന്നു ഓവറോൾ ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഇമേജസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇമേജിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ഇനി ഏതെങ്കിലും കളേഴ്സിലാണ് ചേഞ്ചസ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കളറിന് മാത്രം ടാർഗറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓവറോൾ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇമേജിൻ്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കൈ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് സോ നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്